ሰላም ሰላም ውድ ተማሪዎችን ነኝ የዚህ ቻናል ቤተሰቦች እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ ይያልኩኝ ይህን ቻናል ላይክ ሰብስክራይብ እንዲሁም ሼር በማድረግ ድጋፋችሁ እንድትገልጹልኝ ባክ ብሮ ተጠይቃለሁ እኔ መምህሩ መምህር ባህሩ ነኝ ዛሬ ምን ማረው ያ11ኛ ክፍል ዩኒት 1 ይሆናል ማለት ነው እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉኝ በሚገባጭ ቋንቋ ሳቢ በሆነ አቀራረብ ያ11ኛ ክፍል ጂኦግራፊ ትምርትን እንማራለን ማለት ነው ዛሬ ምን ማረው ዩኒት 1 ይሆናል the science of geography the geography science ይህ ዩኒት 1 ሁለት ክፍሎች አሉት ፓርት 1 እና ፓርት 2 በፓርት 1 ምን ማረው the meaning of geography the scope of geography እንዲሁም approaches in geography ሚሉ ሶስት ራሶችን እንማራለን ማለት ነው የመጀመሪያው ራሳችን የሚሆነው the meaning of geography ይሆናል ማለት ነው what is the oldest and modern definition of geography ስለ geography ብዙ መውራኖች ብዙ አይነት definition ሰጥተዋል ነገር ግን እነዚህ ራሶች ወይም እነዚህ definitions እንጠቀላላቸው oldest እና ዘመናዊ ወይንም የድሮና ዘመናዊ ብለን በሁለት ዴፊኔሽኖች እንገልጸዋለን ማለት ነው ጂኦግራፊ ኢዝ አ ዲስክሪፕሽን ኦፍ ዲ ኢርዝ ጂኦግራፊ ሚሎካል የመጣው ከሁለት የግሪ ቃላቶች ሲሆን ጂኦና ግራፊክ ከሚሉ ቃላቶች ይሆናል ማለት ነው ጂኦ ማለት ኢርዝ ወይ መሬ ሲሆን ግራፊክ ማለት ዲስክሪፕሽን ኦር ራይቲንግ ማለት ነው description ማለት ገለጻ መግለጽ ወይንም መጻፍ ማለት ነው ስለዚህ ጂኦግራፊ ማለት ስለሚገ ስለመሬት የሚገልጽ ሳይንስ ነው ማለት ነው ይሄ oldest definition ብለን እንጠራዋለን ወይም የድሮ definition ተብሎ ይጠራል ነገር ግን ዘመናዊ definitionው ጂኦግራፊ is a branch of science ጂኦግራፊ ማለት የሳይንስ አንድ ክፍል ሲሆን የሚያጠነው that deals with the spatial distribution of both physical and anthropogenic things በተለይ የዓለም ክፍሎች ላይ ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ ይሁን ፊዚካል ማለት ተፈጥሯዊ ማለት ነው አንትሮፖጂኒክ ማለት ሰው ሰራሽ ነገሮች ስርጭት ማለት ነው እንዲሁም phenomena on the earth surfaces የተለያዩ አይነት ምድራች ላይ ተፈጠሩ ነገሮችንም ያጠናል ማለት ነው እንዲሁም interdependence between natural and human environments interdependence ማለት በሰዎችና በአካባቢያችን መካከል ያለው መስተጋብር የሚያጠና ሳይንስ ነው ማለት ነው ስለዚህ ጂኦግራፊ ማለት የሚያጠናው ስፓሻል ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ቦዝ ፊዚካል ኤንድ አንትሮፖጂኒክ ቲንግስ ኤንድ ኢንተርዲፔንደንስ ቢትዊን ናቹራል ኤንድ ሂማን ኢንቨሮመንትስ ይሄ ሞደርን ወይም ዘመናዊ ዴፊኔሽን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው therefore geography is the study of na geography miyatana indattekalay sost abbeyte resoch lay no mat andenyo the physical world tefetrawi yehonun akkababi indihum beza akkababi se minoru it is inhabitant shiwot yallacho negeroch indihum behulot mekakkel yalle mestegaber they exist between the two yehonal malat huletenya pattern and processes is with causes mitrach lay tefetru negeroch weinim antrara ka tefetr yiz terara መንስ እንዲፈጠር መንስኤው ምንድነው እንዲለውንም ፓተርን እና ሂደቱ እና ፕሮሰሱ የተፈጠረበት መንገድ ይገልጽልናል ማለት ነው። ሶስተኛው ሪሊሽ ቢትዊን ሂመን ኤንድ ዘር ኢንቫይሮንመንት በሰዎች እና በአካባቢያችን መካከል ያለ መስተጋብር ያጠናልናል ማለት ነው። ዴፊኔሽን ኦፍ ጂኦግራፊ geographers special investigation focused on by asking the following five basic questions geographers sel and bota sel and neger siyatanu amist yaqiyochin yanesallu special investigation malet bebotawoch mekakel yalle liyunnetin mermeren mefteh yemnaqirebet hidet malet special investigation special mat yebotawoch liyunnet malet no investigation malet botawoch lemiderret mermer wen tnaat malet no መጀመሪያ where are things located የትኞቹ ነገሮች በየትኛው ቦታ ላይ ይገኛሉ ሁለት why are they located ለምን አንድ ወስን ቦታ ላይ ተገኙ ሶስት when did things formed መቼ ነው እነዛ እናጠናቸው ነገሮች የተፈጠሩት አራት what things are formed የትኞቹ ነገሮች የትኛው ቦታ ላይ ነው ተከሰቱት አምስት how are they arranged እንዴት ነው 
ምድራችን ላይ የተሰናሰሉት ወይንም የተዋቀሩት የሚሉትን አምስት ጥያቄዎች ያነሳሉ ማለት ነው። ሶ አምስት ቤዚክ ጥያቄዎች ብለን እንጠራቸው where why when what and how ሚል ጥያቄዎችን ያነሳሉ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ጂኦግራፊ ጥናት ጂኦግራፊያዊ ጥና ሲደረግ እነዚህ ነገሮች ላይ ፎከስ ወይንም ትኩረት ይሰጣል ማለት ነው። ለምሳሌ ስለ አንዝ ስለ አንድ ወንዝ ማጥናት ከፈለግን where ያ ወንዝ የሚገኘው የት ነው? ሁለት why ለምን አንድ ቦታ ላይ ለምን ተገኘ? why የሚለውን ይመልሳል። ሶስት when መቼ ተፈጠረ? አራት what ምን ተፈጠረ? ያ ማለት ወንዙ ማለት ነው። አምስ how እንዴት ነው የተፈጠረው የሚለውን ያጠናልናል ማለት ነው። geography is a science that investigate our culture. geography science ሲሆን that investigate our culture የሰዎችን ባህል የሚመረምር እንዲሁም ተፈጥሯዊ አካባቢያቸውን የሚያጠና እንዲሁም how affect them እንዴት ነው አካባቢያቸው ሰዎች ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድረው እንዲሁም ሰዎች እንዴት ነው አካባቢያቸው ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩት የሚያጠና የሚያጠናል ማለት ነው ሁለተኛ geography the science a things a note of names geography science ሲሆን things note of mer names የቦታዎች ስብስብ ብቻ የሚያጠና ሳይሆን ለምሳሌ ያ አንድ ሀገር ዋና ከተማ ብቻ የሚያጠና አይደል የከተማው አወቃቀር ምን ይመስላል በዛ ላይ ምን ያህል population ይኖራል ወይ ምን ያህል ህዝብ ይኖራል እንዲሁም ያ ቦታ ለምን ለከተማ ተመረጠ የሚሉት እነዚህ ጥያቄዎችን ያነሳል ማለት ነው እንጂ ስለ ወንዞች ስለ ተራራዎች ስለ እነዚህ ስብስብ ብቻ የሚያጠና science አይደለም ማለት ነው ነገር ግን arguments and reasons እንዲሁም ስለ አንድ ነገር ካነሰ የዛ ነገር ምክንያት ወይ መሪዝኑን አፈጣጠሩ እንዲሁም ኢፌክቱን ይገልጽልናል ማለት ነው ጂኦግራፊ ዘ ሲስተማቲክ ኦብዘርቬሽን ኤንድ ስተዲ ኦፍ ዳይናሚክ ወርልድ ጂኦግራፊ ማለት ሲስተማቲክ ኦብዘርቬሽን በሳይንሳዊ መንገድ ወይ በሳይንሳዊ መነጽር አንድን ነገር የምንገነዘብበት እንዲሁም ተላዋጭ የሆነ ዳይናሚክ ተላዋጭ የሆነውን የዓለማችን ሁኔታ የሚያጠና ሳይንስ ነው ማለት ነው ስለዚህ ጂኦግራፊ ሁለት ዴፊኒሽኖች አሉት ማለት ነው ኦልደስት እና ሞደር ጥንታዊና ዘመናዊ ጥንታዊ ከሁለት እግሪ ቃላት የመጣ ሲሆን ጂኦ ማለት አርዝ ግራፊክ ማለት ደግሞ ዲስክሪፕሽን ስለዚህ ጥንታዊ ዴፊኒሽን ጂኦግራፊ ማለት ስለ መሬት የሚገልጽ ሳይንስ ነው ጂኦግራፊ ዘ ዲስክሪፕሽን ኦፍ ዲ አርዝ ኢዝ ኮልድ ዘ ኦልደስት ባት ዘ ሞደርኒስት ጂኦግራፊ ዘ ስቴዲ ኦፍ ቦዝ ፊዚካል ኤንድ አንትሮፖጂኒክ ፊቸርስ ኤንድ ኢንተርዲፔንደንስ ቢትዊን ማን ኤንድ environment ይሄ ዘመናዊ ዴፊኒሽን ይሆናል ማለት ነው ሌላኛው ጂኦስፌርስ ጂኦ ማለት እርዝ ሲሆን ወይ መሬት ሲሆን ስፌር ማለት ፓርት የመሬት ክፍሎች ማለት ነው ወይ የመሬት ይዘቶች እንደ ማለት ነው the scope of geography the geography ይዘት ምንድነው የትኛውች ቦታው የሚያጠናው scope means content content ማለት ይዘት ማለት ነው or extent of interest in certain subject band ትምህርት ዘርፍ ወይ አንድ የትምህርት ዘርፍ ተኩረት ሰጥቶ የሚያጠናቸው ቦታዎች ስኮፕ ተብሎ ይጠራሉ። It treats very wide range of phenomena on the planet earth. በሬት ብለን በመንጠራው ፕላኔታችን ላይ ብዙ ሰፊ የሆኑ ርዕሶችን ያጠናል ማለት ነው። However, ነገር ግን this does not mean that it is scope is limitless. ይሄ ግን ይሄ ማለት ግን የጂኦግራፊ ስኮፕ የጂኦግራፊ ይዘት ገደብ አለባ ነው ማለት አይደለም ተማሪዎች እነዚህ ጥያቄዎች ግን እንስመልሱ what is the main difference and similarity between atmosphere and hydrosphere atmosphere እና hydrosphere ልዩነታቸው ምንድነው ሁለት mention the geography related area of geosphere part of lithosphere and anthroposphere so saying what are the major focusing areas of geography እነዚህ ጥያቄዎች ቀጣይ እንመልሳለን ማለት ነው ስለዚህ geography geosphere ብለን እንጠራቸው አምስት ናቸው አንደኛው ትሮፖስፌር እንለዋለን ሁለተኛ ባዮስፌር እንለዋለን ሶስተኛ አንትሮፖስፌር አራተኛ ሊቶስፌር አምስተኛ ሃይድሮስፌር ባዮስፌር ማለት ባዮ means living things ስፌር means part all sort of life is called biosphere ምድራችን ላይ ህይወት ያላችሁ ነገሮች በሙሉ ባዮስፌር ይባላሉ ስለዚህ ጂኦግራፊ ስለነዚህ ያጠናል ማለት ነው ሁለተኛው ትሮፖስፌር ትሮፖስፌር ማለት የታችኛው የመሬት ከባቢ ክፍል ወይ ከባቢ የአየር ክፍል የሚያጠናል ማለት ነው ያ ማለት 75% የሚሆነው የአትሞስፌር ጋዝ ይዘው እንዲሁም አብዛኛው የደመና ክምችት ያለበት ቦታ ትሮፖስፌር ይባላል ማለት ነው ሌላኛው አንትሮፖስፌር ሰው ሰራሽ የሆኑ ነገሮች 
አራተኛው ሃይድሮስፊየር የዓለማችን የውሃ ክፍሎች ያ ማለት 71% የሚሆነው የዓለማችን የውሃ ክፍል ያጥናል ማለት ነው። እንዲሁም ሊቶስፊየር ጠጣሪ የሆነ የመሬት ክፍል የተለያዩ አፈር አይነቶች እንዲሁም የተለያዩ አለት አይነቶችን የሚያጠና ሳይንስ ነው ማለት ስለዚህ ጂኦግራፊ ስፌሮች ወይም ጂኦስፌር የሚባሉት እንት ናቸው አምስት ባዮስፌር አንትሮፖስፌር ትሮፖስፌር ሊቶስፌር እና ሃይድሮስፌር ይሆናሉ ማለት ነው። components of earth surface geosphere of the planet earth መሬትራችን ላይ geosphere የሚባሉት ነማን ናቸው ቀድመ ተቀስኩላችሁ ማለት hydrosphere ማለት oceanography ስለ oceanos ወይም ያለማችን ውቅያኖስ እንዲሁም ያለማችን ንጹህ ሆን fresh water ተብሎ የሚጠራውን ያጠናል ማለት ነው ይሄ ማለት wave and tides ያለማችን ቀላይ ሞገዶች ያጠናል ማለት ነው ሁለተኛው troposphere ስለ climatology ወይም ስለ climate ያጠናል ይሄ climate ደግሞ ወይም climatology የሚባለው science የሚያጠናው weather እና climate ነው ማለት weather ማለት ያየር ጸባይ ሲሆን climate ማለት ያየር ንብረት ነው ሊቶስፌር ስለ ሊቶስፌር የሚያጠናው ሳይንስ ጂኦሞርፎሎጂ ይባላል ይሄ የሚያጠናው ደግሞ ስለ አፈር እና ስለ አለቶች አወቃቀር ይሆናል ማለት ነው ሌላኛው ባዮስፌር ነው ስለ ባዮስፌር የሚያጠናው ሳይንስ ባዮጂኦግራፊ ሲባል ስለ እጽዋቶች እና እንስሳቶች ያጠናል ማለት ነው ፋውና ሚንስ እንስሳቶች ማለት ነው አኒማል ማለት ነው ፍሎራ ሚንስ ፕላንት ማለት ነው ይላኝ አንትሮፖስፌር አንትሮፖስፌር ይሄ ማለት ካልቸር ኤንድ ፖፑሌሽን ጂኦግራፊ ዓለማችን ላይ ያለው ካልቸር ወይም የሰዎች ባህል እንዲሁም አሰፋፈራቸው የሚያጠና ሳይንስ ይሆናል ማለት ነው እነዚህ ነገሮችን ተብለው ይጠራሉ ጂኦስፌር ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው the major areas of geography can study ጂኦግራፊ በዋናነት የሚያጠናቸው ቦታዎች እነዚህ ናቸው አንደኛው the earth መሬትን its position የመሬት ከኢንቨርስ አንጻር መሬት የምትገኝበት ፖዚሽን ወይንም ኦርቢቷ ምን ይመስላል በፀሐይ ዙሪያ የምታደርገው ቅስቀሳ ምን ይመስላል በራሱ አዛቢያ ላይ የምታደርገው ቅስቀሳ ምን ይመስላል የሚለውን የሚያጠና ነው ማለት ነው the different physical features that constitute the earth's surface እንዲሁም ተለያዩ ፊዚካላዊ አወቃቀሮችን የሚያጠና ነው ለማለት ተራራዎችን አወቃቀር እንዲሁም መልካም ምድራዊ ተፈጥሯዊ አካባቢን የሚያጠና ነው ማለት ነው እንዲሁም ይዘቱን የሚያጠና ነው ማለት ነው the different relationship between human being and their natural environment በሰዎችና በአካባቢያችን መካከል ያለ መስተጋብር different relationship የተለያዩ ትስስሮችን በሰዎች human beings በሰዎችና በአካባቢያችን መካከል ያለው ያጠናል ማለት ነው ሌላኛው the condition of lower part of atmosphere and its components የታችኛው የአትሞስፌር ክፍል ወይም ትሮፖስፌር ተብሎ የሚጠራውና በوسط ያዛቸው ይዘቶች ለምሳሌ ነፋሶችን ደመናዎችን ዝናብ ዝናብን እነዚህ ያካተተ ማለት ነው the materials that make up the earth and its diverse landforms እንዲሁም መሬት የተሰራችበት የተለያዩ ማቴሪያሎች ወይንም ቁሶችና እድራችን ላይ ያለው የተለያዩ አይነት መልካም ምድራዊ አቀማመጦችን ያጠናል ማለት ነው የመጨረሻው the major economic activity of human and the impact on the environment ሰዎች ለመኖር መስራት አለባቸው ስለዚህ የተለያየ የስራ አይነቶችንና እነዚህን የሚሰራቸው ስራዎች ወይንም የሚሰራቸው ነገሮች በተፈጥሮ ላይ የሚያሳድረው ተጽኖ የሚያጠና ሳይንስ ይሆናል ማለት ነው ሌላ ምንናዩ ዛሬ አፕሮችስ ኢን ጂኦግራፊ ይሄ ማለት ሁለተኛ ቶፒክ ነው የመጀመሪያው ምን ነበር ዘ ሚኒንግ ኦፍ ጂኦግራፊ እሱ አይተና ሁለተኛ አፕሮችስ ኢን ጂኦግራፊ ይሆናል ማለት ነው በጂኦግራፊ ሁለት አይነት ያጠና ትልታል አንደኛው ቶፒካል ወይም ሲስተማቲክ አፕሮች ይባላል አንድ ነርስ ብቻ መርጠን የምናጠናበት ሂደት ማለት ነው it is the study of specific geographic element over a defined geographic unit በአንድ ውስን ጂኦግራፊያዊ ክልል ውስጥ በአንድ መሬት ክፍል ውስጥ አንድ ነርስ ብቻ መርጠን የምናጠናበት ሂደት ነው ማለት ነው ለምሳሌ ስለ አንድ ቦታ ያየር ንብረት ስለ አንድ ቦታ ግብርና ስለ አንድ ቦታ የህزب አስተፋፈር ስናጠና አንድ ነርስ ብቻ ነው ሰር ነው ማለት ነው it deals about selected element over country or continent የሚያጠናል selected element አንድ የተመረጠ ነርስ ብቻ ወስዶ በሀገር ደረጃ ወይም በሀገር ደረጃ የሚያጠና ነው ማለት ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የዝናብ ስርጭት ምን ይመስላል ብንል ምን ሆነ ማለት ነው ቶፒካል ነው ሁለተኛው በኮንቲነንት ደረጃ አፍሪካ ውስጥ ያለ የሙቀ ስርጭት ምን ይመስላል ብንል አንድ ምን ወሰድን አንድ ቶፒክ ወሰድን ማለት ነው ይሄ ምን ይባላል ቶፒካል ወይም ሲስተማቲክ ይባላል ማለት ነው a real difference of specific element over the holders ስለዚህ ዓለማችን ላይ ያለ ውስን የሆኑ ጂኦግራፊያዊ ግባቶችን ወስተን መናጠናበት ሂደት ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ጂኦግራፊ ጂኦግራፊ ኦፍ ክላይሜት ስለ አየር ንብረት በናጠና አግሪካልቸር ግብርና በናጠና 
ፖፑሌሽን ስለ ህዝብ እናጠና ስለ መሬት አወቃቀር በእናጠና ስለ አፈር በእናጠና ስለ አለት በእናጠና ምን ሆነ ማለት ቶፒካል አፕሮች ይሆናል ማለት ነው አንድ ነርስ መርጦ ምናጠናበት ወይ አንድ ነርስ መርጠና ምናጠናበት ሂደት ምን ምን ይባላል ቶፒካል ወይንም ሲስተማቲክ አፕሮች ይባላል ማለት ነው ሁለተኛው አፕሮች ደግሞ ሪጂናል አፕሮች ይባላል ማለት ነው ይሄ ደግሞ ታርጌት የሚያደርገው ወይንም አላማ አርጎ የሚያጠናው ብዙ ጂኦግራፊያዊ ይዘቶችን በመያዝ ስለ አንድር አካባቢ ያጠናል ማለት ነው ዲሊስዊት ቫሪየስ ካራክተሪስቲክ ኦፍ ኢች ሪጅን በአንድ ክልል ውስጥ ብዙ ነገሮችን ማጥራት ለምሳሌ ስለ ኢትዮጵያ አፈር ያፈር ስርጭት ያየር ንብረቱ የሰዎች አስተፋፈር የዛፎች ስርጭት የሚያጠና ከሆነ መሆኑ ማለት ብዙ አይነት ነገሮችን ወስዶ በአንድ የሚያጠና ማለት ነው a variety of geographic features of subcontinent continent and number of countries that share common geographic factor ስለዚህ በአንድ ሀገር ደረጃ ብዙ ነገሮች ወስዶ የሚያጠና ማለት ነው ለምሳሌ ጂኦግራፊ ኦፍ አፍሪካ ሲባል የአፍሪካን የመሬት አቀማመጥ የአፍሪካን ወንዞች የአፍሪካን የዝንኖች ሽፋን የአፍሪካን የአየር ንብረት የአፍሪካን የህዝብ አስተፋፈር ይሄ እንዳጠቀለል ምን ተብሎ ይጠራል ጂኦግራፊ ኦፍ አፍሪካ ኦሽኒያ ኢሮፕ እዚህ እነዚህ ሆነ አሉ ማለት ነው ስለዚህ ለዩናይትድ ምድር ቶፒካል ሲባል አንድ ነገር ብቻ ውስጥ የሚያጠና ማለት ነው ኦሪጂናል ሲባል ብዙ አይነት ነገሮችን በአንድ ላይ ሰብስቦ የሚያጠና ማለት ነው ተማሪዎች እነዚህ ያቂዎች ስራዎች ውስጥ what are the difference between systematic and regional approach ሁለተኛ the geography of urbanization in is an example of topical or regional approach why ሶስተኛ which approach would appropriate to the study of geography of oceania ስለዚህ መጀመሪያው ጥያቄ سنሰራው ዲፈረንሳቸው ምንድነው systematic ማለት study only single geographic element example the climate of ethiopia original ሲሆን ደግሞ it's there about a variety of geographic features example geography of africa the geography of urbanization is an example of topical or regional approach ይሄ ምን ይባላል topical approach ነው ምክንያቱም የአንድ አካባቢ የከተማው ስርጭት ብቻ ውስጥ ነው የሚያጠነው አንድ ቶፒክ ብቻ ነው ስለዚህ ማለት urbanization የሚል ቶፒክ ስለዚህ urbanization ምን እንደው ማለት ነው single topic ነው ወይንም single element ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ topical approach ነው ማለት ነው ሁለተኛ which re, which approach would appropriate to the study of geography of oceania geography of oceania ለማጥናት oceania ማለት አውስትራሊያን እና ኒውዚላንድ የሚገኙበት አውጉር ማለት ነው ይሄ አውጉር የዚህ አውጉር ጂኦግራፊ ስናጠና የዚህ አካባቢ የዛፎች ስርጭት ያየር ንብረት የእንሰሳት ስርጭት የሰዎች አስተፋፈር የኦሽኒያ ከተሞችን የሚያጠና ነው ስለዚህ ይሄ ምን ሆነ ማለት ነው original approach ሆነ ማለት ነው ምክንያቱም ብዙ ነገሮችን በአንድ ሰብስቦ ስለሚያጠናል region is an area or special unit constituting of similar or homogeneous geographic features region ማለት ወይም ክልል ማለት አንድ ውስን ቦታ ሲሆን በውስጡም ተመሳሳይ አይነት ጂኦግራፊያዊ ፍጥረታትን ያዘ ነው ማለት ነው ተመሳሳይ አይነት ዝናብን ተመሳሳይ አይነት ሙቀትን ተመሳሳይ አይነት የዛፎች ስርጭትን ተመሳሳይ አይነት ይተራራዎች አቀማመጥ ካለ ሪጂን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው ስለዚህ ሪጂን በሁለት ይከፈላል ናቹራል እና አርቲፊሻል ናቹራል ማለት ተፈጥሯዊ ማለት ነው አርቲፊሻል ማለት ሰው ሰራሽ ማለት ነው ለምሳሌ ተፈጥሯዊ ሪጂን ምን እንላቸው አማዞን ጫካ ብንوس ተፈጥሯዊ ነው ማለት ነው ኤቨረስት ማውንቲን ብንوس ተፈጥሯዊ አንድ ሪጂን ነው ማለት ነው ነገር ግን አርቲፊሻል ስንል አርባን ሴንተርስ ከተሞችን አዲስ አበባን ጃፓንን ቶኪዮን ቤጂንግ ዋሽንግተን ዲሲ ለንደን እነዚ እነዚ ሰው ሰራሽ የሆኑ ከተሞች ናቸው ስለዚህ እነዚህ ምን ባለው አርቲፊሻል ይባላሉ ማለት ነው ስለዚህ ውድ ተማሪዎች ዛሬ ተማር ነው ዛሬ ተማርናቸው ራስዎች ብዙ ናቸው ስንት ራስዎች ነው ተማርነው ሶስት አይነት ራስዎች አንደኛው ምን አለው the meaning of geography ሁለተኛ the scope of geography ሶስተኛ approaches in geography ስለዚህ እነዚህ እንደስከሰርገናል ስለአደመጣችሁኝ አመሰግናለሁ